El Fondo para Gorilas de Jan Fosse informó que murió la última gorila presentada en el libro, y posterior película, Gorilas en la niebla. La organización que lleva el nombre de la célebre primatóloga dio a conocer que una gorila conocida como Poppy, que habría cumplido 43 años el 1 de abril, no ha sido vista por los rastreadores desde agosto del año pasado. Poppy nació en el grupo 5 de Fosse en 1976, la investigadora la describió muchas veces como la niña pequeña, encantadora y atractiva. Ella no podía hacer nada malo. La primate era miembro de una de las familias reales de los gorilas de montaña. Su madre, Effie, era la legendaria matriarca y ahora sus descendientes se encuentran en varios grupos de gorilas en el Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda. Otros familiares de Poppy fueron los gorilas de lomo plateado Kantsbea y Sebukuru, además de su hermana Maggie, que fue la gorila favorita de la actriz Sigourney Weaver que dio vida a Fosse en la película Gorilas en la niebla. A los 41 años, Poppy se convirtió en la gorila de montaña de mayor edad en dar a luz, además de ser un caso único porque fue estudiada tanto en la infancia como en la vejez. Poder observar a Poppy en tantas etapas de la vida le dio a los investigadores un gran conocimiento, afirmó Tara Stoinsky, presidenta y CEO del Fondo Fosei. Ella nos enseñó mucho sobre las ricas vidas sociales y reproductivas de los gorilas femeninos, su estructura de dominación y, por supuesto, sus personalidades Tara Stoinsky.